স্বাগতম সবাইকে এসটিএমএল পর্বে আজকে আমরা ইমেজ ট্যাগ নিয়ে কথা বলবো এই ইমেজ ট্যাগ আমরা আমাদের प्रीवियस পর্বেতে করেছি তো আমরা এখানে डिफरेंट কিছু করা ট্রাই করব তো प्रीवियस পর্বে কিভাবে করেছিলাম ইমেজ ট্যাগ আশা করি সবার মনে আছে তারপর আমি একটু রিপিট করছি আমরা কোন একটা ইমেজ কিভাবে অ্যাড করতাম যে আমরা কোন একটা ইমেজ অ্যাড করার জন্য আমরা যেটা করতাম আমরা একটা নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করতাম এখানে একটা নিউ ফোল্ডার বানাবো তো এই নিউ ফোল্ডারের তো নিউ ফোল্ডারটাকে ওপেন করলাম এখানে কোন একটা এইচটিএমএল ফাইল আমরা ক্রিয়েট করতাম ফার্স্ট অফ অল ধর একটা এইচটিএমএল ফাইল টেক্সট ডকুমেন্ট ইমেজ নাম দিলাম আমার ফাইলের নাম ইমেজ তারপর আমার ফাইলের এক্সটেনশন আমার ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে ডট এইচটিএমএল কারণ এটা আমার এইচটিএমএল প্রকৃতির ফাইল তো আমাকে এক্সটেনশনটা অবশ্যই ডট এইচটিএমএল দিতে হবে নাম যেটাই আমি প্রোভাইড করি না কেন তারপর আমি যে ইমেজটা এখানে অ্যাড করব এই এইচটিএমএল ফাইলে যে ইমেজটা আমি অ্যাড করব সেই ইমেজটা একই ফোল্ডারের মধ্যে রেখে নিতাম যেটা আমি প্রিভিয়াস পরও তো দেখাইছি আমি একটু দেখাই আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসি ধরো আমার কম্পিউটারের এই ডি ড্রাইভ ট্রি ড্রাইভ তারপর হচ্ছে ডি ড্রাইভ থেকে এই যে পিকচার পিকচার থেকে আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসি ধরো হচ্ছে ইমেজটাকে আমি কপি করে নিয়ে আসলাম তারপর আমি ডেস্কটপে এখানে ইমেজটাকে রেখে নিলাম তারপর কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে নিলাম আচ্ছা এই ইমেজটা যদি আমার এই পেজে অ্যাড করতে হয় তাহলে আমরা যেটা করতাম যে আমরা এখানে গিয়ে স্টেমাল সোর্স কোড লিখতাম হ্যাঁ তো এখানে ধরো আমরা স্টেমে লিখতাম এস টি এম এল তারপর হচ্ছে এস টি এম এল তারপর যে কাজ করতাম আমরা বডি ডিক্লেয়ার করতাম বডি বিউ ডি ওয়াই বডি তারপর বিউ ডি ওয়াই বডি এর ভিতরে আমরা ইমেজ ট্যাগ ডিক্লেয়ার করতাম আই এম জি ইমেজ ইমেজে থাকে এস আর সি ইকুয়াল তোমার যে ইমেজের নাম ছিল তারপর সেই ইমেজের নামটা এখানে প্রোভাইড করতে হবে তো ইমেজটা দেখো কি নাম এস ছিল এই যে ইমেজ এই নামটা আমরা রিনেম করে কপি করে নিয়ে আসতেছি রিনেম করে কপি তারপর দেখো আমাদের এখানে বসাই দিচ্ছি এই যে আর এক্সটেনশনটা কি ছিল অবশ্যই এক্সটেনশন দিতে হবে ডট জেপিজি তাই না ডট জেপিজি ছিল আমাদের এক্সটেনশন তুমি চাইলে এখানে হেডিং একটা কথা লিখে আসতে পারো বা পাপ বা প্যারাগ্রাফ একটা কথা লিখে আসতে পারো যে পি ট্যাগের মধ্যে ধরো এখানে একটা ইমেজ লিখে আসবা মাই ইমেজ আই এম জি ধরো মাই ইমেজ এখানে এখন যদি তুমি জিনিসটাকে রান করো তাহলে দেখো যে ইমেজটা আসে কি না ফায়ারফক্সে রান করো দেখো ইমেজটা চলে আসছে তাই না এই যে আমাদের ইমেজটা চলে আসছে তো আমরা চাইলে এটাকে একটু এটাকে হাইড অ্যান্ড উইদ দেখো ওই মাই ইমেজ এই প্যারাগ্রাফে আসলে উপরে দেখাচ্ছে তুমি চাইলে এই জিনিসটাকে ফ্রন্ট সাইজ বড় করতে পারো স্টাইলের মধ্যে দিয়ে মাই ইমেজ কথাটাকে আরও বড় করতে পারো এখানে ফ্রন্ট সাইজ স্টাইলের মধ্যে তুমি ফ্রন্ট সাইজ জিনিসটা ব্যবহার করতে পারো এস টি ওয়াই স্টাইল ইকুয়াল এখানে তুমি ফ্রন্ট সাইজ ধরো হচ্ছে এফ ও অ্যান্টি ফ্রন্ট ধরো এই যে ফ্রন্ট সাইজ ফ্রন্ট সাইজ ইকুয়াল তুমি ফিফটি পিক্সেল দিতে পারো ফিফটি পিক্সেল দেন রান করো দেন ওইখানে এবার রিলোড করো দেখবা মাই ইমেজ যে উপরে লং শুরু করছিলো সেটা বড় হয়ে যাবে এখানে আমাদের ইমেজের বর্ডারের জন্য সেই জিনিসটা পাচ্ছে না আমি একটু ঠিক করে দিচ্ছি এখানে দেখো ইমেজের এই যে ইমেজের তুমি ধরো হচ্ছে হাইড অ্যান্ড উইটটা দিতে পারো ধরো ইমেজটাকে ছোট করতে পারো আই এম জি ধরো হাইট এইচ ই আই জি এস টি হাইট ইকুয়াল তুমি ধরো হচ্ছে এটার হাইট দিচ্ছ টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং উইটও দিচ্ছ টোয়েন্টি পার্সেন্ট উইট দিচ্ছ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইকুয়াল টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখন আন করে এটা হাইট অ্যান্ড উইথে কমে যাবে যে হাইট উইথে এটা কমে গেছে কিন্তু তো আমাদের আসলে আমাদের এই পর্বে যে মূল বিষয়টা ছিল যে যে এই ইমেজটা আমরা দেখো এই যে ইমেজটা নিয়ে আমরা কাজ করলাম সেই ইমেজটাকে আসলে কোথায় রেখে নিলাম আমরা যে ফোল্ডারে এস টি নিয়ে কাজ করছি যে ফোল্ডারে এস টি ফাইল ক্রিয়েট করেছি যে এস ফাইল 
সেই ফোল্ডারের মধ্যেই আমরা আমাদের ইমেজটা রেখে নিয়েছি এখন আমার কোয়েশ্চেন যদি এটা এখানে না থাকে এখান থেকে যদি আমি এখন ডিলেট করে দেই এখন তুমি যদি পেজে রিলোড করো তাহলে কিন্তু ইমেজটা দেখা যাবে না ইমেজটা কিন্তু আর আসে নাই তো সো এখন আমি যে ড্রাইভে বা যে ফোল্ডারের মধ্যে স্টেমেল ফাইল ফাইল ক্রিয়েট করবো সবসময় কি ওই ফোল্ডারের মধ্যেই ইমেজটা রাখতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু আসলে এমন না এটা করলে আমরা ইজিতে আসলে ইমেজটাকে অ্যাড করতে পারি এটা ছাড়াও করা যায় তোমাকে এটা ছাড়াও করতে হতে পারে তো সো সেটা তুমি কিভাবে করবা ধরা হচ্ছে আমার ইমেজটা কোথায় ছিল সেটা একটু দেখি কম্পিউটার কোন লোকেশনে ছিল দেখো আমার ইমেজটা ছিল কম্পিউটার এই যে ডি ড্রাইভ এটা সি ড্রাইভ এই যে সি লেখা আছে লোকাল ডিক সি এটা ডি ড্রাইভ এটা ই ড্রাইভ তা আমার ইমেজটা ছিল এই ডি ড্রাইভে ডি ড্রাইভে কোথায় এই যে পিকচার ফোল্ডারে তাই না এই যে পিকচার ফোল্ডারে পিকচার ফোল্ডারে আমার তুলিপস নাম ছিল আমার ইমেজটার তো যে নামই থাকুক না কেন ধর ইমেজের নাম ডিজন মেটার এখানে ইমেজের নাম যে কোনো একটা থাকতে পারে তো আমি চাচ্ছি এটা যেই লোকেশনে আসে ওই লোকেশন থেকে আমার ইমেজটা আমার ওই পেজে দেখাবে আমি এই ইমেজটাকে আলাদা করে আমার ওই ফোল্ডারের মধ্যে এই যে নিউ ফোল্ডার ফোর যে ফোল্ড ইয়েটা ছিল এই যে আমার যে ফোল্ডারটা ছিল নিউ ফোল্ডার ফোর তো এইখানে আমি রাখবো না তারপরে আমি জিনিসটাকে অ্যাড করতে চাচ্ছি তখন আমার অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে বা আমি কিভাবে অ্যাড করব তো আমরা দেখো আমাদের এখানে ঢুকলাম ঢুকার পরে স্টেমেল ফাইলটা ওপেন করি করে কিছু চেঞ্জ আসবে স্টেমেল ফাইলটা ওপেন করলাম তারপর এখানে আমরা যেটা করব এই যে এস আর সির মধ্যে এই যে সোর্স ছিল দেখো সোর্সে এখন সম্পূর্ণ লোকেশনটা বুঝাই দিতে হবে ফোল্ডারের পাথ বুঝাই দিতে হবে এখন ধরো এটার জন্য যেটা করতে হবে স্ল্যাশ কোন ড্রাইভে ছিল এমএসটা ডি ড্রাইভে ছিল ধরো ডি ড্রাইভ তারপর হচ্ছে কলন এ এখানে তারপর হচ্ছে ধরো স্ল্যাশ এর এই ফোল্ডারটার যে ফোল্ডারে ইমেজটা ছিল এই ডি ড্রাইভের কোন ফোল্ডারে ছিল দেখে আসো তুমি চাইলে দেখে আসতে পারো ধরো হচ্ছে ডি ড্রাইভের আমরা এখান থেকে একটু এখান থেকে যাচ্ছি আমরা যে আমাদের কম্পিউটারে যে ডি ড্রাইভ এই ডি ড্রাইভ দেখো আমাদের এখানে ইমেজটা ছিল পিকচার ফোল্ডারে তো পিকচার কথাটা তুমি এখান থেকে রিনেম করে কপি করে নিতে পারো এই যে পিকচার তাই না তোমার পিকচার এখানে জাস্ট তুমি পিকচার এই যে এটা হচ্ছে ফোল্ডার নেম এই পিকচারের পিকচার ফোল্ডারের ভিতরে যদি আরও ফোল্ডার থাকে স্ল্যাস দিয়ে এগেন ফোল্ডার তার মানে তারপরে ধরো আমার একটা ফোল্ডারই ছিল তারপর আমি যেটা করবো আবারও স্ল্যাশ স্ল্যাশ দেওয়ার পর আমার ইমেজের নাম কি ছিল আমার পিকচার ফোল্ডারের মধ্যে আমার ইমেজটা নাম ছিল দেখো আমি ধরো এই যে আমার এই পিকচার ফোল্ডারে আমার ইমেজটার নাম কি ছিল তুলিপস ডট জেপিজি তো এখানে ধরো এই এটাকে রিনেম করে তুমি এখান থেকে নামটা কপি করে নিতে পারো টুলিপ ডট জেপিজি কন্ট্রোল দিয়ে সম্পূর্ণটাকে এই যে কন্ট্রোল সি এখন এই এই কপি করে এখানে পেস্ট করতে পারো এখানে পেস্ট করো এখন কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করো সেভ করে জিনিসটাকে রান করে দেখে আসতে পারো আমাদের এই জিনিসটা এখন দরকার নেই তো আমরা দেখি যে আমাদের ইমেজটা আসলো কি না আসলে যে আমরা যদি কিছুক্ষণ আগে দেখেছি আমাদের পেজ আসে না এখন যদি আমরা পেজটাকে রিলোড করি হ্যাঁ এই যে চলে আসছে দেখো আমাদের এখন কিন্তু ওই ইমেজটা আমরা যেখানে স্টেমেল ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছিলাম সেখানে স্টেমেল এখানে দেখো আমি একটু ভালো করে দেখাই যে এই যে নিউ ফোল্ডার ফোর এখানে ভিতরে কিন্তু আর এখন ইমেজটা নেই এখন শুধু এই স্টেমেল ফাইলটা এখানে এক্সিস্ট করছে এখানে কোনো ইমেল এক্সিস্ট করছে না এখানে ইমেল সরি এখানে কোনো ইমেজ এক্সিস্ট করছে না তো ইমেজ এখানে রাখা ছাড়াও আমরা ইমেজটাকে অ্যাড করতে পারবো আমাদের এই পর্বে মূল ব্যাপার যেটা ছিল এটা বোঝানো যে তুমি যেখানে স্টেমেল নিয়ে কাজ করছো সেখানে যে ইমেজটা রেখে নিতে হবে এমন না আসলে ব্যাপারটা এখানে রেখে নিলে আমি কি সুবিধা নিতে পারি আমাকে কোন ড্রাইভে আসে কোন ফোল্ডারে আসে এই ব্যাপারগুলো আলাদা করে আর দেখাতে হয় না এটা হচ্ছে সুবিধা আর যদি তুমি এই কাজটা করতে ইন্টারেস্টেড না থাকো তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে যে এটা কোন ড্রাইভে কোন ফোল্ডারে কোন নামে সেভ করা সে সম্পূর্ণ পাত দেখাই দিতে হবে না হয় বুঝতে পারবে না এই যে সম্পূর্ণ পাত আমি আসলে দেখাই দিছি এই যে স্ল্যাশ ডি ড্রাইভ কলন তারপর এগুলো ফোল্ডার নাম আর হচ্ছে পিকচারের নাম 
আমি একটা কথা বলছি যে যে কথাটা হচ্ছে অনেকে হয়তো বা কনফিউজ যে আমি একটু দেখা দিই যদি তোমার কখনো এমন হতো এই যে পিকচারটা এই ফোল্ডারের ভিতরে আছে পিকচার ফোল্ডারে এর ভিতরে যদি আরো ফোল্ডার থাকতো ধরে ভিতরে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছো এর ভিতরে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছো নিউ ফোল্ডার নামে এর ভিতরে ইমেজটা রেখেছো এখন কিভাবে কাজ করবা এখন কি তুমি কাজ করবা এখন যদি তুমি রিলোড করো এই জিনিসটাকে তুমি যদি রিলোড করো তোমার ইমেজটা হারাই গেছে কেন কারণ দেখো এখন তোমার ফোল্ডারের পাত কিন্তু তুমি ঠিকভাবে বুঝাতে পারো নাই কেন আসলে কি কি সমস্যা হলো আই থিঙ্ক অনেকেই বুঝতে পারছ ব্যাপারটা হলো তুমি যে কথা বলেছ দেখো সেই কথা আসলে যে ডি ড্রাইভে পিকচার ফোল্ডারে পিকচার ফোল্ডারে তুলিস ডেপে যে আছে এটা কি আসলে এখন এই কথাটা সত্য না ডেফিনেটলি না পিকচার ফোল্ডারের ভিতরে আর একটা ফোল্ডার আছে এখন নিউ ফোল্ডার নামে তার ভিতরে টুল তুলিপস ডট জেপিজি পিকচারটা এক্সিস্ট করে তো অবশ্যই তোমাকে এখন যেটা কষ্ট করে করতে হবে এই যে এই ফোল্ডারটাকেও তোমাকে দেখাই দিতে হবে এই যে পিকচার ফোল্ডার এর ভিতরে আবার নিউ ফোল্ডার এই নিউ ফোল্ডারের নাম দিয়ে নিউ স্ল্যাশ দিয়ে জিনিসটাকে ডিসপ্লে করাতে হবে তাই না এখানে তোমার কষ্ট করে যেটা করতে হবে এখানে আবার নিউ ফোল্ডার কথাটা লিখতে হবে তারপর আবারও স্ল্যাশ এখন তুলিপস ডট জেপিজি লিখে তুমি যদি এখন কন্ট্রোল আইস দিয়ে যদি রান করো আই থিঙ্ক এটা চলে আসার কথা কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না ঠিক আছে এখন দেখো চলে আসছে তো এই ইমেজে আমরা চাইলে ইমেজে অল্টার ব্যবহার করতে পারি অল্টার একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারি টাইটেল ব্যবহার করতে পারি তো আমরা নেক্সট পর্বে ইমেজ নিয়ে আরও কিছু দেখার চেষ্টা করব এখানে অল অফিস